ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா லேமன் பாயில் பற்றி ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர்த் போத்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் சேர்ந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் பார்த்துட்டோம்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீடு தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரேன் ஏன் இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஈஸியாக வந்து செட் ஆகும் மைண்டுக்கு அதுக்காக தான் ஒர்க்கே நமக்கு பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ வந்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கே எங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க கமெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க நான் அடுத்த வீடியோஸில் அதை அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் லேமான் பாய்லர் லேமான் பாய்லர் ஈஸ் ஹை ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ்டு சர்க்குலேஷன் வாட்டர் டியூப் பாய்லர் இன் விச் வாட்டர் இஸ் சர்க்குலேட்டட் த்ரூ அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பம்ப் த்ரூ லாங் க்ளோஸ்லி பேஸ்டு டியூப்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் டயமீட்டர் லேமன் பாய்லருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸு சர்க்குலேஷன் வாட்டர் டியூப்பு ஃபோர்ஸ் சர்க்குலேஷனாக அதாவது பம்ப் வச்சு ஃபோர்ஸ் சர்க்குலேட் பண்ணுறது சின்ன சின்ன டியூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன டியூப் வழியாக அதில் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கோம் இந்த பம்ப் இஸ் எம்ப்ளாய்டு இன் ஆர்டர் டு ஹேவ் அடிக்வேட் அண்டு பாசிட்டிவ் சர்க்குலேஷன் இன் ஸ்டீம் அண்டு ஹாட் வாட்டர் பாய்லர்ஸ் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்ப் ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஹாட் வாட்டரும் வந்து ஸ்டீமும் வந்து சர்க்குலேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறது தான் லேமான் பாய்லரோட ஸ்பெஷலு ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பார்ட்ஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் லேமான் பாய்லர் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எக்கனாமைசர் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப் எவாபரேட்டட் டியூப்ஸ் கிரேட் ஃபர்னஸ் சூப்பர் ஹீட்டர் வாட்டர் ஸ்ட்ரீம் செப்பரேட்டட் ட்ரம் ஏர் ப்ரீ ஹீட்டர் ஸோ இதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இதுதான் மெயினு லேமான் பாய்லருங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டீம் செப்பரேட்டர் தான் வாட்டர் ஸ்ட்ரீம் செப்பரேட்டர் தான் இந்த மெயினு இது இருக்கிறதுனால தான் அது லேமான் பாய்லர்னு சொல்கிறோம் இது இல்லாட்டி வேறு பாய்லர் பேர் சொல்லிடுவோம் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு பாத்திரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேலேருந்து வரப்ப பார்த்திங்கன்னா ஏர் ப்ரீ ஹீட்ரு ஏர் ப்ரீ ஹீட்ரு எதுக்காக யூஸ் ஆகும் கேட்டிங்கன்னா ஏரை வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் இந்த ஹீட் பண்ண ஏரை நம்ம என்ன எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா கோல்ஸை வந்து ஹீட் பண்ணிக்கவும் அதே மாதிரி வந்து எந்த இடத்துலாம் ட்ரை பண்ணணுமோ அந்த இடத்துக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஸோ இது தனியாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வாட்ரு அந்த வாட்ரை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ்னால் சிம்பிளாக இட் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரீ ஹீட் தான் வாட்டர் சிம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹீட்டட் லைனு ஸோ இந்த சூப்பர் ஹீட்டட் லைனால் இதான் ஆஃப் ஃபைனல் அவுட் புட் நம்ம இதுலேருந்து கிடைக்கிறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீம் வந்து இந்த லைன்லேருந்து வெளில வரும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கன்வெக்டிவ் ஆப்ரேட்டர்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் சின்ன சின்ன டியூப்ஸ் தான் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக வாட்டர் டியூப்ஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக நிறையா டியூப்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கன்வெக்டிவ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரிபிகல் பம்ப்ஸு இந்த பம்ப்பெலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சர்க்குலேஷன் ஃபோர்ஸ் இது சர்க்குலேஷன் இது வந்து ஃப்ளோ கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஹெட் என்ன கேட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து எது எந்த சைட் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்குது இந்த ரேடியன் ஆப்ரேட்டருங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபர்தராக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிட்டக்க அதாவது இது வந்து இந்த இடத்துல தான் கம்பஷன் சாம்பராக எரிஞ்சிட்ருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல இது ஃப்ளோ அதிகமாக கப்பா என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா அதிகமாக வந்து ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் இது இதெல்லாம் தான் அதோட பார்ட்ஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்ஸுன்னு சொல்லி எழுதிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் லேமான் பைலர் லேமான் பாய்லர் ஒர்க்ஸ் ஆன் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வித் இன் த பாய்லர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப் ஸோ இது என்ன பேசிஸில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் சர்க்குலேஷனுங்கிற பே பேஸில் ஒர்க் ஆகுது பை யூஸிங் த ஹெல்ப் ஆஃப் த சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இட் இஸ் ஒர்க்கிங் டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பம்ப் த சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப் சர்க்குலேட்டிங் த மிக்சர் ஆஃப் ஸ்டீம் அண்ட் வாட்டர் த்ரூ த
இது இருக்க ஃபார்ம் ஆன ஸ்டீம் வந்து மேலே போயிடும் ஸ்டீமில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இதுக்குள்ளே வந்து விழுந்துருங்கிறது தான் மெயின் கான்செப்ட்டு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் பாய்லரோட ஐக்கானிக்கு ஸோ இது இல்லாட்டி லெமன் பாய்லர் கிடையாது ஓகேங்களா ஸ்டீம் ஃப்ரம் த செப்பரேட்டர் சென்ட் டு த சூப்பர் ஹீட்டர் வேர் த சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீம் கன்வெர்ட்ஸ் இன் டு சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து வர ஸ்டீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீமாக இருக்கும் அந்த ஸ்டீம் வந்து அகைன் வந்து சூப்பர் ஹீட்டர் லைனில் போகிற பண்ணாங்கன்னா ஃபர்தராக ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமாக வெளில வந்துடும் ஸோ அதுதான் என்ன ஆகும் கேட்டால் இங்கே நமக்கு டர்பைனுக்கு போகும் ப்ரைம் ஓவருங்கக்கூடிய சொல்லக்கூடிய டர்பனுக்கு போகும் த வாட்டர் அகைன் சென்ஸ் டு த எக்கனாமைசர் வேர் இட் இஸ் அகைன் பாசஸ் பை த ஏவாப்ரேட்டட் டியூப்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி என்ன கேட்டீங்கன்னா வாட்டர் இங்கே எக்கனாமைசர் வழியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அகைன் இது வந்து ஏவாப்ரேட்டட் டியூப்ஸ் வழியாக போயிட்டே இருக்கும் த ஏர் த ஏர் ஃப்ரம் த ஏர் ப்ரீ ஹீட்டர் என்ட்ரஸ் இன் டு த ஃபர்னஸ் வேர் த ஃபியூல் பர்ன் ஸோ இங்கேருந்து ஹீட் ஆகக்கூடிய இந்த ஏர் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா ஏர் ப்ரீ ஹீட்டில் ஹீட் ஆகிறது வந்து ஹேர் வந்து என்ன இங்கே வந்து நமக்கு என்னங்கன்னா இப்போ ஃபர்னஸ்க்கு வந்துடும் இந்த ஃபர்னஸில் வந்து என்ன கண்ணா கம்ப்ளீட் கம்பஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எப்படி நம்ம விறகடுப்புலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊதங்களை வச்சு ஊதுவாங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊதுகளை வச்சு ஊதும் மாதிரி இதில் வந்து இந்த ஏர் வந்து என்னங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் கம்பஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் த ஃப்ளூ கேஸஸ் ஃபஸ்ட்டு ஹீட் த ஆப்ரேட்டட் டியூப்ஸ் தென் பாசஸ் த சூப்பர் ஹீட்டர்ஸ் இந்த வரக்கூடிய இந்த ஃப்ளூ கேஸஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதெல்லாம் தான் இந்த ரேடியன் ஏவாப்ரேட்டர் இந்த கன்வெக்டிவ் ஆப்ரேட்டர்கள்லாம் சொல்கிறது தான் ஏவாப்ரேட்டர் டியூப்ஸ் ஸோ இந்த ஏவாப்ரேட்டர் டியூப்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கடுத்து வந்து சூப்பர் ஹீட்டர் டியூப்ஸை போய் ஹீட் பண்ணுது ஓகேங்களா திஸ் கேஸஸ் ஃப்ரம் த சூப்பர் ஹீட்டர் அகைன் யூஸஸ் யூஸ் டு ப்ரீ ஹீட் த ஏர் இன் டு ஏர் ப்ரீ ஹீட்டர் பிஃபோர் எக்ஸாஸ்டிங் இன் டு த அட்மாஸ்பியர் ஸோ இப்படியே ஃபர்தராக இப்படியே வந்துட்டு இருக்கப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹீட்டர் தாண்டி எக்கனாமிக்ஸ்லேயும் சம் ஹீட்டை கொடுத்துட்டு ஏர் ப்ரீ ஹீட்லேயும் ஹீட் பண்ணிவிட்டு தான் அப்புறமா எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வழியாக வந்து அந்த பேர்னர்லேருந்து வரக்கூடிய ஹாட் கேஸஸ் யூஸ் ஆகும் ஸோ திஸ் ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் இன் ஆஃப் திஸ் பாய்லர் இஸ் அபவ் ஒன் செவன்ட்டி பார் அண்ட் ஹேவ் த ஸ்டீம் ஜென்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி அபவுட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கேஜி பர் அவர் அட் டெம்பரேச்சர் செவன் செவன் த்ரீ கெல்வின் ஸோ இதில் அதிகபட்சமாக எவ்வளோ டெம்ப ப்ரெஷர் ரீச் பண்ண முடியும்னா ஒன் செவன்டி பார் ரீச் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஸ்டீம் ஜென்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னு கேட்டால் ஐம்பதாயிரம் கேஜி பர் அவர் பர் அவருக்கு ஐம்பதாயிரம் கேஜி யூஸ் பண்ண முடியும் டெம்பரேச்சர் வந்து செவன் செவன் த்ரீ கெல்வின் வந்து இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிம்பிளாக இதோட ஒன்று ஒர்க்கிங்னு சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இதுக்கு மெயின் இந்த பம்ப் தான் சர்க்குலேட்டிங் பம்ப் தான் இதுலேருந்து வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஃப்ளோ ஆகிற வாட்டர் எக்கனாமிக்ஸில் ஹீட் ஆகிட்டு இங்கே வந்து என்ன ஆகுங்கன்னா வந்துடுது ஸோ அதுக்கப்புறமா வரதே என்ன ஆகுங்கன்னா இங்கே அடுத்து சர்க்குலேட்டிங் பம்ப் மூலமாக என்ன ஆகுதுனா எவாப்ரேட்டிவ் டியூப்ஸ்லாம் வந்து போயிட்டுருக்கு இந்த டியூப்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன டயமெட் இருக்கக்கூடிய க்ளோஸ்லி பிளேஸ்டு டியூப்ஸாக இருக்குது ஸோ அது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிடுது அதுக்கப்புறமேட்டு கன்வெர்ட் ரேடியரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேச்சுரேட்டட் லெவல் போயிடுது அதை கொண்டு போய் நம்ம எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டீம் செப்பரேட்டிங் ட்ரம்மில் போய் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இங்கே ஸ்டோர் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே இந்த ஃபார்மான சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீம்ஸ் வந்து சூப்பர் ஹீட்டர் லைன்ஸ்குள்ளே போகுது ஸோ சூப்பர் ஹீட்டர் லைன்ஸில் போகிறப்ப ஃபர்தராக ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு வெளில வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமாக வெளில வந்துடுது ஸோ இது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது என்ன ஆகுதுங்கன்னா இங்கே கிரியேட் ஆகிற ஹாட் கேஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆப்ரேட்டிவ் டியூப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹீட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் லைன்ஸே வந்து ஹீட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸாம் எக்கனாமிக்ஸ் ஹீட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபர்தராக லாஸ்ட் வெளில போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏர் ப்ரீ ஹீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏரே ஹீட் பண்ணுது இந்த ஏர் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீட் பண்ண ஏர் நமக்கு இங்கே கம்பஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ கம்பஷன் கம்ப்ளீட் கம்பஷன் நடக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து ஒன் செவன்ட்டி பார் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் செவன் த்ரீ கெல்வின் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கேஜி பர் அவ